El presidente Joe Biden comparó este viernes las amenazas que planteaba la Alemania nazi con las que afronta hoy el mundo con los dictadores y el autoritarismo. Durante su discurso en el monumento a los Reindeers de Point du Hoc de la Segunda Guerra Mundial, tras el 80 aniversario del desembarco del día D de 1944 en las playas de Normandía, Biden instó a los estadounidenses a recordar a los Rangers, cuyo dramático heroísmo el día D contribuyó al éxito de la operación. El mandatario se hizo eco así de las palabras del expresidente republicano Ronald Reagan, que conmemoró allí el aniversario del día D hace ya 40 años. Reagan dijo que merecía la pena morir por la democracia e insistió en el deseo de paz de Estados Unidos en lo que acabaron siendo los últimos años de la Guerra Fría. En tanto, les comentamos que el expresidente Donald Trump retomó este jueves por la noche su campaña con un viaje a Arizona, su primera aparición en un estado sin clara preferencia política desde que fue declarado culpable por pagos indebidos por silencio. Reiteró que el juicio tuvo motivación política. Durante un evento en Phoenix organizado por Turning Point USA, una organización juvenil conservadora cuya influencia ha ido en aumento desde que Trump asumió el control del Partido Republicano, el exmandatario reiteró que el caso en su contra tenía motivaciones políticas y pidió que se revoque su condena en una apelación, asegurando que las cortes de apelaciones tienen que actuar y arreglar las cosas o en sus propias palabras, nos vamos a quedar sin país. Y en materia local, la policía investiga un tiroteo en el suroeste del condado Miami-Dade que dejó a dos adultos y un niño muertos la mañana de este viernes. Hasta el momento, el caso se maneja como un homicidio-suicidio y se registró cerca del área de autoservicio de un banco, Chase, ubicado en la avenida 152 del suroeste y Bear Road en Kendall. De acuerdo con información preliminar, el tiroteo ocurrió dentro de una minivan. El niño se encontraba con una mujer cuando fueron baleados. Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de los fallecidos ni la posible relación entre ellos. Esta es una noticia en desarrollo. Y la orden ejecutiva que restringe la solicitud de asilo entró en efecto, pero no se ha detenido a cientos de migrantes que siguen llegando a la frontera. Algunos dicen que desconocen de esta medida, mientras otros afirman que lo seguirán intentando. El informe lo recibimos desde la capital de Estados Unidos con la periodista Paula Díaz de La Voz de América. Cientos de migrantes siguen llegando a la frontera sur de Estados Unidos sin la debida documentación a pesar de la reciente orden ejecutiva que restringe las solicitudes de asilo. Muchos desconocen los cambios y reina la confusión. Las personas lo van a intentar, a ver si, si, si se les puede dar la oportunidad o no. El Departamento de Seguridad Nacional tiene desplegada una estrategia para que los migrantes conozcan las nuevas medidas, a través de sesiones informativas y visitas a los albergues en México y otros países. Eh, tenemos el reto de que los grupos criminales usan la publicidad, los grupos de WhatsApp, eh, las, las redes sociales como TikTok para mentir, para publicar mucha información falsa. Un promedio de 4.000 migrantes están llegando a la frontera sur de Estados Unidos de manera irregular y la orden está vigente. En este momento las personas que crucen ilegalmente no solo quedan deportados a, a su país o a un tercer país, sino que también... Eh, quedan vetados de poder venir a Estados Unidos por cinco años o más. En la estrategia de enviar a los migrantes a un tercer país, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no tiene problema con recibir a los migrantes, pero que no ve la necesidad de usar a México como puente. Estamos buscando que lleguen a un acuerdo para que si ellos toman una decisión de deportar, lo hagan directo y estamos ayudando para que se llegue a ese acuerdo. Entre los nuevos cambios, la administración Biden acortó el tiempo que tiene un migrante para buscar un abogado cuando es detenido en la frontera. Antes estaba en 48 horas, ¿sí? las administraciones anteriores lo bajaron a 24 y ahorita él lo bajó a 4 horas. Es decir, si tú tienes... Paula Díaz, Voz de América, Washington. Y cambiamos de tema porque una nueva ola de ataques aéreos israelíes sobre el centro de Gaza dejaron al menos 18 muertos, incluidos varios niños, la madrugada de este viernes. Los operativos con artillería pesada se han recrudecido en los últimos días. 
Al menos 18 personas, incluyendo varios niños, fallecieron este viernes por ataques aéreos israelíes sobre el centro de la Franja de Gaza, un día después del operativo que se cobró la vida de otras 33 personas en una escuela gestionada por Naciones Unidas para Familias Palestinas Desplazadas. Así lo informaron este viernes funcionarios de salud de Hamas. Los últimos ataques alcanzaron los campos de refugiados de Nuseirat y Magasi, al igual que dos ciudades contiguas. Entre las víctimas mortales había cuatro menores y una mujer, así como el alcalde de esa ciudad, de acuerdo con registros hospitalarios. Y hasta aquí llega esta emisión de Noticias EBTV. Por su atención, muchas gracias. Les acompañó Jorge Riveros.